Sziasztok! A következő percekben a fenyőrügymézet, annak jótékony hatásait és elkészítési módját fogom ismertetni. Szirupként is emlegetik azok, akik cukorral készítik, ez főként vegánoknak való, én mézzel preferálom. Nagyon sok pozitív egészségügyi hatása van, hogy sőt, hogy pontosabban fejezzem ki magam, csak pozitív hatásai vannak. Ezek közül pedig a legfontosabbak, nagyon hatásos, prevenciós és tünetenyhítő gyógykogyfalék felső légúti megbetegedések esetén antibakteriális hatásánál fogva köhögés csillapító, gyulladás csökkentő, ráadásul még erős antioxidáns is a méz és a fenyőrügyek hatóanyagainak keveréke által, emellett még nyálkordó és köptető hatással is bír, az pedig már csak abba tortán, hogy az általános erőnlétet is nagy mértékben javítja. Egyetlen kétszavas kifejezéssel élve immunizál és vitalizál. Most pedig akkor készítsük el a gyógykotyfalékunkat, évente egyszer van rá lehetőségünk így május közepetáján, amíg tart a szezon. Csak hát most pont esik az eső, na mindegy, megoldom, vagy esetleg várok egy kicsit, hogy elálljon, legfeljebb utána, hogy szárítgatom a ügyeket, mert az nem jó, ha vizes, ezért nem is ajánlatos megmosni, de ezt majd akkor utána elmondom. Jó zárható befőttes üvegbe gyűjtsük a ügyeket. Nagyjából olyan elosztásban, tehát jó gazdagon, hogy egy üveg mézzel, Két üveg rügyet tudjunk felönteni, így lesz egy üveg gyógykogyfalékunk, miután leszűrtük. És ilyen 3-7 cm között lévő rügyeket gyűjtsünk a fáról. Ezek már elég nagyok, viszont még elég zsengék ahhoz, hogy maradéktalanul ki tudjon, ki tudjon húzni belőlük a méz mindenható anyagot. És persze ne úgy kopaszítsuk le a fát, hogy ki is nyerjük, hanem úgy módjával szépen elosztva raboljuk le egyenletesen. Na hát közben azért csak visszajött a monszun, de semmi gond, mert a rügyek már megvannak, szárazak itt vannak az üvegben, nem kell vele szórakoznom olyan téren, hogy szárítgassam, vagy ilyesmi. Na, független attól, hogy állítólag bármelyik fenyőfajta megfelel erre a célra, a vörös fenyővel mégis vigyázni kell, mert elvileg károsodást okozhat. Igaz, hogy nem törvényszerű és nagyon ritka, de akár be is következhet és a fenyőhöz kísért etiásán hasonlító tiszafával pedig végképp vigyázni kell. Pontosan úgy néz ki, mint a fenyő, csak puhák a levelei, nem tudom szemléltetni, mert itt nincs, tehát az kajakra lemérgez. És ezen egyszerű okoknál fogva, én nem is vagyok egyébként hajlandó mással szóba állni, csak a lucfenyővel. Tehát nem érdekel engem, hogy Norman, meg ez is, meg ilyesmi, csak a lucfenyő az a tuti és nem is forgalmas út mellett szedem, igyekszem a vadonból, vagy valamelyik ismerősnek a területéről, persze azt azért számításba veszem, hogy nagyjából mikor volt permetezve. És ha esetleg megmosnátok a ügyeket, akkor nagyon alaposan szárítsátok meg, mert a víztől erjedésnek fog indulni a méz. Én egyébként egyáltalán nem mosom, nem foglalkozom ilyesmivel, csak megnézem, vannak-e rajta a rovarok, lefolyom, lesöpröm, vagy tépek egy új ügyet és kész. Ezzel megvan. Egyébként is a méz ki fog húzni valamennyi vizet, sőt, elvileg minden vizet ki fog húzni a rügyekből, ettől de ez még nem számottevő mennyiség, erjedésnek nem fog indulni, viszont még jót is tesz a méznek, mert felhigul, könnyebben fogjuk leszűrni. Elosztom ezt az egy befőttes üvegnyi fenyőrügyet két részre. Ez egyszer ugye most ki kellett burítanom, amit már egyszer bele zsúfoltam az üvegbe. Körülbelül annyi maradt a tányéron, mint az üvegben, ha jól látom. Oké. Okay. Hopp, egy pók. Oké, okay, megmenekült. Na, még egy kicsit ebbe. Felöntöm a mézzel. Pontosabban elosztom a mézet. Mind a fincsi. A maradék ügyet a mézes üvegbe tömöm, és akkor amennyi helyet még enged, azt nyugodtan kitölthetjük így utólag, hogy tele legyen mindkét üveg. Annyival több hatóanyagunk lesz. Jó, látom a bogarak szépen. Ott maradtak a tányér alján egy-kettő. Ezt 
egy hónapig érrel, érreljük. Hűvös sötét helyen, naponta egyszer megforgatva, mert ugye az álladánál fogva felrázni nem tudjuk. Egy hónap alatt annyit fog hígulni a méz a fenyőrügyek nedvesség tartalmának köszönhetően, hogy gond nélkül le tudjuk majd szűrni. És ilyenkor még, ha gondoljátok, akkor, ahogy mondtam, amennyi hely még van, kitömhető fenyőrügyekkel. Aztán szép lassan fogyasztgatjuk, hogy teába vagy magába, kinek, hogy ez csak ízlés dolga, kenyérekenve vagy kiskanállal reggelente, tök mindegy. A lényeg az, hogy ha teában fogyasszuk, akkor arra figyeljünk oda, hogy 60 fok fölött semmiképp ne legyen a tea, mert az már hőkezelésnek minősül és nagy mértékben fogja rontani a ható anyagok hatásfokát, inkább olyan langyos fele közelítsen a tea a hőmérséklete. Minőségét korlátlan ideig megőrzi, de ez igazából nem is érdekes, mert fincsi, úgyhogy hamar el fog fogyni. Na most mi van még? A méz ható anyagairól, illetve élettani hatásairól három korábbi videómban is beszéltem, már mindegyiket be fogom linkelni ide ennek a leírásába, itt megtalálja, akit érdekel. A fenyőrügyekről meg annyit még szerintem érdemes tudni, hogy hát a citrus félékhez képest 6-szor annyi C-vitaminnal rendelkezik, és nagyon tele van ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Vagy ásványi anyagokkal, vagy nyomelemekkel, mindegy, hogy nevezzük, mert igazából ugyanarról van szó. Tehát rendkívül egészséges, ennek köszönhető ez a nagymértékű immunizáló és energizáló, vitalizáló hatása. Úgyhogy ennyit erről a gyógykogyfalékról. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!